Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý hàng hóa theo đa đơn vị tính trong phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp Receiver. Bước thứ nhất thiết lập chức năng quản lý. Bước thứ hai là tạo phiếu nhập. Bước thứ ba tạo phiếu xuất. Và bước thứ tư là xem các báo cáo theo đa đơn vị tính. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết như sau. Các bạn khởi tạo phần mềm. Chọn kết nối. Các bạn vào phần thiết lập. Thiết lập tham số thống. Tại đây các bạn tích vào phần đa đơn vị tính cho mình. Chọn lưu tiếp tục vào phần danh mục hàng để có những mã hàng có đa đơn vị tính ví dụ như mình sẽ tạo mã hàng là bia hà nội chẳng hạn mã hàng là hn không một đơn vị quỹ cơ sở lớn trai đơn vị quy đổi ở đây là kết nhóm thuộc nhóm nào mình cho vào nhóm hàng tiêu dùng chẳng hạn nếu có vị trí ở đây các bạn có thể thêm ví dụ mình cho vị trí là giá một hai ba trước chẳng hạn và phần đơn vị quy đổi các bạn sẽ chỉnh cho mình ví dụ như mình ví dụ nhé mười chai và một két chẳng lưu nếu các bạn có thêm một đơn vị nữa ví dụ ở đây mình có thêm đơn vị là thùng chẳng hạn thùng mình chuyển ở đây thành 20 chai đây một thùng chọn lưu thì đơn vị quy đổi sẽ tự quy đổi đây một 10 chai và một két và 20 chai và một thùng các bạn chọn lưu tạm mới một mà một hàng hóa nữa là tạm mới ví dụ như bia harita mà hàng hl không không một chai đơn vị cơ sở là lon đơn vị quy đổi là cash nhóm thuộc nhóm hàng tiêu dùng tại đây vì quy đổi các bạn thêm cho mình ở đây ví dụ như mình cho là 10 lon trên một cash các bạn chọn lưu lưu lại đây là hai mặt hàng người tạo bia hà nội và bia halida bây giờ chúng ta vào nghiệp vụ như sau các bạn vào phần nghiệp vụ vào phần nhập kho mua và mới tại đây các bạn chú ý cho mình kỳ làm việc năm 2015 nghìn nhà cung cấp nhà cung cấp là công ty bia hà nội kho mình cho vào kho hàng tiêu dùng tại đây các bạn cho mình bia hà nội nhập về 100 trăm chẳng hạn đơn vị quy đổi đây là két thì sẽ là trả về 10 giả sử ở đây mình chuyển về thùng nhé thì đơn vị quy đổi sẽ tự động thay đổi là số lượng quy đổi vào năm bia hà đi ra mình nhập về 200 đơn vị quy đổi là kép thì nó sẽ tự quy đổi cho bạn các bạn chọn ghi số đây chính là mà hàng vừa tạo phiếu nhập mình vừa tạo bây giờ tương tự chúng ta tìm một phiếu xuất bạn hãy vào mục xuất kho bán Rồi. các bạn cùng chọn tạo mới tại đây các bạn chọn chuẩn chú ý cho mình kỳ làm việc của năm 2015 xuất cho ai thì mình xuất cho anh Mạnh xuất từ kho nào có hàng tiêu dùng mà hàng Hà Nội không một mình xuất cho họ 20 chai kẻ sẽ tính tương ứng tương tự cho Halida mình xuất cho 10 chai thì nhầm kết các bạn chọn ghi sổ <cười> các bạn có thể xem ở đây đây chính là hàng mình vừa tạo cho anh Mạnh các xem sửa đây là đi Hà Nội bây giờ chúng ta vào đi báo cáo xem báo cáo như sau các bạn cần báo cáo thứ nhất là báo cáo chi tiết nhập chi tiết nhập vào đây là mình sẽ thêm sang đơn vị cơ sở hay đơn vị quy đổi tạm thời mình sẽ đi để vào đơn vị cơ sở các bạn xem nhé đây sẽ có một danh mục hàng tất cả các mặt hàng chúng ta nhìn vào phía ngày 12 tháng 10 hàng lên ra Hà Nội nhập vào là 100 chai còn của bia Halida là nhập vào 200 thì có đây bây giờ mình muốn xem theo đơn vị quy đổi ở đây mình sẽ nhập là đơn vị cash các bạn chọn in thì đây sẽ nhập vào là 10 cash của bia Hà Nội và 20 cash của bia Hanida là 100 chai tướng về số là 10 
bây giờ mình muốn xem báo cáo chi tiết hàng xuất chi tiết hàng xuất cũng tương tự chọn xem đây là đơn vị cơ sở các bạn nhìn phía dưới chỗ anh mạnh nhập vào là chai anh mạnh là 20 chai về hà nội và 10 lon alida các bạn xem vào đơn vị quy đổi các chọn vào đơn vị quy đổi thì xuất cho anh mạnh ở đây là kết là số lượng là hai hai đi la là một ở đây mình cũng xem cho một mặt hàng chẳng hạn hàng đó là đi hà nội đơn vị cơ sở là chai thì nó sẽ nhập đi hà nội thì nhập về là 100 chai xuất 20 chai tồn là còn là đầu tiên là nhập vào là 100 thì tồn là 100 còn 80 tiếp theo chúng ta đi vào tổng hợp tổng hợp điểm xuất tồn và đây ví dụ như mình muốn xem cho tất cả các bạn nhìn thấy phần là đi Hà Nội nhập vào một số lượng 100 xuất 20 dư còn 80 đi Hà Nội nhập về 200 xuất 10 còn 190 ở đây mình cho thêm đơn vị quy đổi nữa xem phần đơn vị quy đổi thì đây chỉ còn 10 nhập vào là 10 thùng 10 két xuất 2 két còn 8 tương tự 2 lira nhập vào 20 két xuất 1 còn 19 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình